ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രനു എന്നാണ് ഹണി റോസ് ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് പിമ്പിൾസ് നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മുടെ ടീനേജ് പെൺകുട്ടികൾക്കായാലും ടീനേജ് ആൺകുട്ടികൾക്കായിരുന്നാലും വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പിമ്പിൾസ് പിമ്പിൾസ് ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പേർക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് മാത്രമേ പിമ്പിൾസ് വരാറുള്ളൂ ബാലൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ബാലൻസ് ഡ്രൈ സ്കിന്ന് നോർമൽ സ്കിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സ്കിന്നുകൾക്കൊന്നും പിമ്പിൾസ് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് ചിലരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് പിമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് മാത്രമല്ല നോർമൽ സ്കിന്നിനും ഡ്രൈ സ്കിന്നിനും പിമ്പിൾസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ സ്കിന്നിനാണ് ഡ്രൈ സ്കിന്നിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ തലയിൽ ഒന്നുകിൽ താരൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുണ്ടാവും താരം കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡാവും അങ്ങനെ അത് കുരുക്കളാവും പിന്നെ അത് പിമ്പിൾസായി മാറുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ടയ നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ഫുഡ് എണ്ണയിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ് അതായത് നമ്മൾ കൊഴുപ്പ് കൂടിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്ത് കൊഴുപ്പുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടി നമുക്കത് പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസത്തിൽ വഴി നമുക്ക് പിമ്പിൾസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ഉള്ള നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് അത് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അതുപോലെ കൂടിയ കോസ്മെറ്റിക്സ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ആ കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലായവർക്കും കൂടുന്നവർക്കും പിമ്പിൾസ് മുഖത്ത് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കോസ്മെറ്റിക്സ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുഖം വാഷ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഡെയിലി നൈറ്റ് ആയാലും ഡേ ആയിരുന്നാലും നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്ലീനിങ് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിമ്പിൾസ് കൂടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഈ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുഖത്ത് ആവി കൂടുതൽ പിടിക്കാം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ആവി നമ്മൾ പിടിക്കും തോറും നമ്മുടെ ഫേസിൽ നമുക്ക് ആവി പിടിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് കുറച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ പോഴ്സുകൾ ഓപ്പൺ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ അതിനെ മസാജ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പോഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും പിമ്പി അവിടെ ഈ പിമ്പിൾസ് വന്നിടത്ത് പിമ്പിൾസിൻ്റെ കുരു നമുക്ക് മാറ്റാനും പറ്റും ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ പിമ്പിൾസ് വന്നിടത്ത് ഒരു കുഴിവ് വീഴും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആവി പിടിക്കുന്നത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചെറിയ കുഴുവുകൾ വന്ന് പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ആവി പിടിക്കുന്നതൊന്ന് കുറയ്ക്കുക അതും നല്ല ഹൈ ആയിട്ടുള്ള പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ആവി കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവി എടുത്ത് അതിൻ്റെ കാരം മാറ്റാൻ പറ്റും അത് കൂടുതലും നിങ്ങൾ പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർലറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്ന ആർത്തവ വിരാമങ്ങൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പിമ്പിൾസ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് കാണപ്പെടാറുണ്ട് പിന്നെ ചിലരുടെ മാനസികമായ സ്ട്രെസ്സ് കാരണം നമുക്ക് നമുക്ക് താരനും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിലും അത് നമുക്ക് കാണപ്പെടും പിമ്പിൾസായിട്ട് കാണപ്പെടാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് നമുക്ക് പിമ്പിൾസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിമ്പിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പിമ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു ഫേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേസ് ഡെയിലി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യണം അത് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത്
ഈ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് എന്ന ലെവലിലേക്ക് ആക്കി നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എന്ന ലെവലിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കുന്ന ഈ വാട്ടർ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് രാവിലെ ആയിരുന്നാലും വൈകുന്നേരം ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മുഖം വാഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഇപ്പം പിംപിൾസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ രണ്ട് കവിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കും ചിലർക്ക് നെറ്റിയുടെ പോർഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ എവിടെയാണോ പിംപിൾസിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ആ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ടൺ പീസ് വെച്ച് ഈ വാട്ടർ മുക്കി ഇതിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഫംഗസ് നമുക്ക് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കറുകപ്പട്ട കറുകപ്പട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ മസാലയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കറുകപ്പട്ട ഈ കറുകപ്പട്ട വാങ്ങി നമ്മൾ പൊടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പു ഗ്രാമ്പുവും വാങ്ങി പൊടിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി പൊടിച്ച മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനെ കുറച്ച് തേൻ തേനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിംപിൾസ് ഉള്ള ഏരിയയിലേക്ക് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുക ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുക ഒരു ചെറിയ നീറ്റലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് പ്രശ്നമല്ല അത് ആ ഒരു നീറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് വേറെ പൊള്ളുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ കോളി അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടാൻ പാടില്ല അതെപ്പോൾ എടുത്തിരുന്നാലും വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന ലെവലിലായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കറുകപ്പെട്ട ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആയിരിക്കണം ഗ്രാമ്പു എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിനെ തേനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ പിംപിൾസ് ഉള്ളത് ആ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മസാജ് കൊടുത്ത് നമുക്കതിനെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അതൊരു ഐസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേറൊന്നും തന്നെ അത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പിംപിൾസ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏരിയയിലെ പിംപിൾസിനെ ഒരിക്കലും പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കറുത്ത പാടുകൾ വീഴുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു സെബേഷ്യസ് ദ്രവം അതായത് ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന മുഖക്കുരു പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ദ്രവം സെബം ആ സെബം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ ഫുള്ള് ആവുകയും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് അത് പൊട്ടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് എന്തായാലും അവിടെ ഒരു പാട് വീഴും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാട് വീഴാതിരിക്കാൻ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കറുത്ത പാട് വീണ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുഖക്കുരു പൊട്ടിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ഒരു കറുത്ത പാട് വീഴും അതുപോയിട്ട് ആ കറുത്ത പാട് മാറ്റാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഹോം മെയ്ഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഓട്സ് ഓട്സിനെ ഒന്ന് പൊടിക്കുക ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുക ആ ഓട്സിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആര്യവേപ്പില നന്നായിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ചത് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉണക്കി പൊടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആര്യവേപ്പില ഉണക്കി പൊടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉലുവ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഈ പിംപിൾസ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഫേസിൽ കൂടുതൽ മസാജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ അവരുടെ സ്കിന്നിനും ഗ്ലോ വേണം നല്ലൊരു ടാനിങ് ടാൻ മാറാനുള്ള ഒരു പാക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഇത് കറുത്ത പാട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊരു ഗ്ലോയും കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാസ്ക് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഓട്സിൻ്റെ പൗഡർ അത് ഓട്സ് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത പൗഡർ എടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആര്യവേപ്പില ആര്യവേപ്പില നന്നായിട്ട് ഉണക്കി
ഇത് നിങ്ങളൊരു വൺ മന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ആ കറുത്ത പാടുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു റെമഡിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പം പിമ്പിൾസും ഇപ്പോൾ നല്ല വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പിമ്പിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പിമ്പിൾസ് ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ പൗഡറും ഇത് കറുവകപ്പെട്ടയുടെ പൗഡറും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തേനിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഈ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മാസ്ക് നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അത് ഈ പിമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്ന് പിമ്പിൾസിനെ ഒന്ന് കുറവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വേറൊന്നും പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർ മുഖത്ത് മസാജിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മസാജ് ചെയ്യും തോറും പിമ്പിൾസ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും മസാജ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അവർക്ക് പിന്നെ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറവില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വരുന്ന പിമ്പിൾസിൻ്റെ കാര മാറ്റി മാറ്റണം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പാർലറിൽ തന്നെ പോവുകയും ചെന്ന് കാര മാറ്റി നിങ്ങൾ ആ ഫേസ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു 